Good afternoon po sa ating lahat at narito pa rin po si Teacher Bong para sa ating IS Goes Online. So kanina pong umaga nagkaroon tayo ng problema sa ating um, internet connection. So pagpasensyaan nyo na po at um, hindi ko po makita yung screen. Kaya um, nag-end din po yung ating pangalawang beses na nag-serve tayo ng ating link na po. So needless to say, thank you very much pa rin po for listening. Even po ganun na ating naging sitwasyon. So ngayon po, ngayong hapon, itatry po natin sum up pati yung lesson na hindi natin discuss kaninang umaga. No po? So, hindi na po akong magbigay ng maraming mga questions. Diretso na po tayo sa ating discussion. Okay. So, kanina po umaga, we discuss about pronoun. So, ano po ba si pronoun? Si pronoun po ay noun substitute. Katulad nga po ng nasa picture natin sa oras na ito. Tingnan po natin. So, sa larong volleyball po, kapag sa nag-substitute po tayo, yan po yung ginagamit nating gesture. So, correct me if I'm wrong po for that, no? So, pagkatapos po, ay pag nag-substitute tayo, yung player na nasa in-play ay papalitan ng hindi nasa in-play o naka-reserve. So, ganun din po yung sa pronoun. Ito po ay pampalit sa noun. At na-explain na po natin na wag pinag-uusapan po natin si noun tsaka si pronoun para po sila naging in-subject. Ang, ang difference lamang ay kapag pronoun ay ginagamit po natin para hindi masyadong ulit-ulit yung ating noun na pinag-uusapan. Na po, para medyo maging um, smooth yung ating pong pagsasalita. So, proceed na po tayo dito sa pronouns na pronouns are noun substitute. na mention na po natin yung kanina and they give a general call para sa mga noun. So, before po tayo mag-proceed dun sa mga um, pito na i-discuss ko na patungkol sa mga uri ng pronoun, mag-focus muna po tayo sa tatlong angulo ng mga bagay. Yung una po is the person. Pag sinabi po natin person o panauhan sa Filipino, ang ibig sabihin po nito ay bumabatay po ito sa sino yung nagsasalita, sino yung nakikinig, at sino po yung pinag-uusapan. For example, dito sa person natin, ang first person is the one who speaks. Sa sentence po kung sino yung nagsasalita, siya po ang ating first person. Sa second person naman po, ito yung tao na kausap o nakikinig. Siya po yung kausap ni first person. Po? At yung third person naman po ay yung tao na pinag-uusapan. So, yan po yung first person, second person, tsaka third person. Napakahalaga po na makita po natin yan ha. Yan po yung perspective or point of view. Kung ito ay batay sa nagsalita, batay sa nakinig, o batay sa pinag-uusapan. Yun po yung point of view. Apo? So, related po dito, kinakailangan din natin malaman yung sa numbers. Meron po kasi tayong singular at saka plural. Pag sinabi po natin singular, ibig sabihin only one. Kapag sinabi po natin plural, ibig sabihin nito two or more. Nagiging madami po isang bagay kapag ito ay nag two, pataas. Apo? Regardless sa nadagdag sa two, Basta 2 po yung pinakamababang plural po natin. Kapag dalawa na yung ating um, pinag-uusapan, ang tawag po doon ay plural na. na po? Kapag isa po, singular. Paano naman yung sa gender? Ang gender naman po, ito yung nagsasabi kung ano po yung kasarian na po, nung pinag-uusapan. Pwede nga po ay masculine, feminine, tsaka neutral. So pinag-uusapan po natin dito, ay yung kasarian niya. So, most likely, ito po ay ginagamit natin kasi pagka pinag-usapan po natin ay tao. Apo, wala naman po kasing gender yung mga object katulad ng book, water, uh, tree. Wala naman po yung kasarian. Apo? So, kinakailangan po ang gender ay ati pong um, nililimit doon sa idea ng human. Apo? So, yun po yung tatlong bagay na dapat mo natin malaman. Una, yung person, yung first person, second person, third person. Yung numbers, yung singular, yung plural, at saka po yung gender, masculine, lalaki, feminine, babae, neutral, kapag ka, hindi ka sure kung anong kasarian. Na po. So, bakit po natin kailangan pag-aralan po yun? Kailangan po natin pag-aralan yun para sa pitong ito. Si pronoun po o si panghalip sa Filipino ay nahati po sa pitong um, subkatego- ng kategorya. Na po. Ito po ay either personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, at saka intensive pronoun. Okay po? Mukha lamang po silang mahirap 
sa unang tingnan. Pero kapag po pinag-uusapan na natin yan, ay ma-identify nyo po at maiintindihan nyo po na araw-araw nyo pa lang silang ginagamit. Lala na kapag po tayo ay nag english na po. So sa number one, personal pronoun. From the word itself, personal, person na po. So naalala nyo po ba yung pinag-usapan natin kanina about dun sa person? Yung first person, second person, third person. So magagamit nyo po yun dito. Lahat po ng mga yon ay related sa personal pronoun. Ito po yung ating ginagamit para mag-specific person or thing ay matukoy po natin. Pero hindi po to noun ha. Ang specific person or thing po is ma-identify lang natin yung ibang katawagan sa kanya. So para po maging maliwanag po to, nahati po to sa tatlo pa. Subjective personal pronoun, objective personal pronoun, o kaya possessive personal pronoun. So, na-discuss po natin ito um, noong tayo po ay nag-uusap tungkol sa part of speech, di po ba? Doon sa pronoun, napag-usapan po natin yung um, ng slight yung mga to. So, ngayon po, discuss natin sila na medyo mas malaliman. Unahin po natin si sub, uh, subjective personal pronoun. Um, alam naman po natin ang ibig sabihin ng subject, di po ba? Ang subject po means yung pinag-uusapan. In Filipino, ang tawag po natin dyan, simuno. Yung bagay na ating pong pinag-uusapan ay yung subject. Di po ba ang sentence ay may subject at may predicate? Na po. So, sa subjective personal pronoun, ito po yung pinag-uusapan natin is si, is si pronoun. Na po. So, the pronoun becomes the subject in a sentence. Example po nito yung gamit ng he, she, it, they, tsaka you. So, pinapalitan po nila si um, noun bilang subject na isang sentence. Di po ba, sabi natin noon pa, na ang subject ay pwedeng noun o pronoun lang. So, with that, si pronoun po ay pwedeng maging subject sa isang sentence. Example po natin. Number one, she lost weight by exercise. Tingnan po natin yung she. Yung she po yung pinag-uusapan kasi yung lost weight by exercise, sino? Sino yung nawalan ng uh, timbang dahil sa ehersisyo? O di she, ang she po dito na isang pronoun ay subjective personal pronoun. Next po. He gives shelter to the homeless. Who gives shelter to the homeless? He. Siya po, he. So, ang he na isang pronoun acts as a subjective personal pronoun. Sa pangatlo po, they drank water from the spring. Who drank water from the spring? They. So yung pinag-uusapan po natin dito ay they. Since they ay isang pronoun, ang kanya pong um, ginagawa dito, it serves as a subjective personal pronoun. No? Bilang pong subject, pinag-uusapan. Sila ay mga pronoun na subject. Okay po? Proceed po tayo. Kung may subject, meron din po tayong object. Si objective personal pronoun. Si subjective personal pronoun, siya po yung nagiging subject sa sentence. Si objective personal pronoun naman ay nag act bilang object sa isang sentence. So ito po ay ginagamitan natin ng example po nila is me, you, her, him, it, us, you, o kaya them. So, example po nito, Jacob told you to slow down. Tignan niyo po ha. Yung pong Jacob ang ating subject, yung ating pinag-uusapan. Tapos, meron po dito ang told. Ibig sabihin ng told, ito po yung verb natin. Ito yung sinabi na po. At yung kanyang verb, yung nagre-receive po ng um, movement o ng action ng told ay yung you. Ang you ay isang pronoun. Kaya ang purpose niya po sa sentence ay Objective personal pronoun. Okay po. O para po mas maliwanag pa, in this case naman. Ito pa. I wrote them a letter. Okay? Yung I, um, pinag-uusapan po dito is the I. Siya po yung subject. Ngayon, pinag-uusapan dito is ano yung kanyang naging movement na wrote ng letter. So, yung tumanggap ng letter ay hindi yung wrote at hindi yung I, kundi them. So, dito po papasin ninyo ang kaibahan ng dalawa. Yung una, Jacob told you to slow down. Ito po ay 
direct object. Yung mismo verb, tinatanggap uh, ng you ang um, action ng told. Na po? Tinatanggap niya yung action ng told. Doon sa pangalawa na I wrote them a letter, yung tumatanggap ng, um, ng action is yung letter na kung saan ito po ay magiging link sa them. Ito po yung magiging indirect object. Kuha po ba? So, dito po ay direct object kasi exactly tinatanggap po ng um, doer ng action or nung receiver ng action yung action dahil meron po tayong verb para doon. Whereas, sa kabila naman po, ang ginagawa natin ay nagre-receive pa rin po siya ng action ng verb pero po indirectly. Kaya po naging siyang indirect object. Okay po? So, sumunod naman po. Maria said, there are talented people like us. Maria said that uh, there are talented people like us. So, ang pinag-uusapan po natin dito is si Maria. O kaya yung kanyang sinabi, di po ba? So, dahil sa pinag-uusapan po natin si Maria sa, sa kanyang sinabi, ang pina, isa pa pong point doon is meron po tayong like dito. Okay? Ang like po dito is the preposition. And it, since, since ito po ay isang preposition at yung us ay tumatanggap ng, um, ng exp, uh, explanation mula sa like na isang preposition, sinong like? Kaninong like? Us. No? So therefore, yung us ang nagiging pong um, purpose niya sa bilang isang pronoun dito sa, sa ating sentence ay objective personal pronoun. Okay po? Next po tayo yung last sa personal pronoun, yung ating possessive personal pronoun. Sa mga personal pronoun po, ito yung pinakamadaling intindihin. Kasi, sinasabi lang po nito kung kanino yung isang bagay. Who owns the thing? Sino ang nagmamayari ng bagay? Kung alam mo kung sino nagmamayari ng bagay at deliver mo to bilang isang um, statement, then makukuha mo na kung ano yung possessive pronoun. Example po ni possessive pronoun. Mine, yours, hers, his, its, ours, theirs. Mine, yours, hers, his, its, ours, theirs. So, yan po yung mga possessive personal pronoun na example natin. So, tingnan po natin sa mga sentences na po. Example, the car is mine. O, di po ba? Yung gamit niya ng mine, akin. Ang kotse ay sa akin. So, sinasabi po nito kung kanino, di po ba, ang, ang word nandito is possess. Sino ang tumatanggap? Or kanino yung bagay na yun? Yung car ay sa kanya, so the car is mine. Yung mine ay isang possessive personal pronoun. Next, all of you, ay all of this is yours. O kanino daw, yours. So, possessive, sinasabi kung kanino daw mapupunta. Okay, at yun lastly, the ball is his. Kanino daw yung bola? His. So, sinasabi po ng mga possessive personal pronoun kung sino yung may-ari ng bagay na pinag-uusapan. Na po? So, yun po yung tatlo pong personal pronoun. Yung subjective personal pronoun, objective personal pronoun, at saka po yung ating possessive personal pronoun. Yung sumunod naman po, number two, demonstrative pronoun. Pag sinabi po nating demonstrative pronoun mula sa word na demonstrate. Pag sinabi po nating demonstrate ay ipakita. So in short, demonstrative pronoun is may tinuturo po siya or pinapakita po siya. So it points and identifies a noun or pronoun. Nagpo-point po siya at nag-identify siya ng noun o pronoun. So tinuturo niya po yung noun o pronoun sa isang sentence. Meron po tayo dito yung this, these, that, those. Now, meron lang po kung isa pang importanteng bagay na ituturo sa part na to, sa demonstrative pronoun. Yung paggamit ng this, these, that, those. Una po, yung this at saka that ay singular. O, naalala nyo na po yung lesson natin kanina. Kaya sabi ko po, napakahalaga na pag-aralan muna natin itatlong bagay na yon. Hindi ba pinag-usapan po natin itong mga sa numbers, yung singular tsaka plural? Pag singular, isa. 
pag plural, isa ay marami. Na po, pag two or more, plural. Kapag isa lang, singular. So, bakit po natin magamit yan dito? Kasi, si this at saka si that ay mga singular. Isahan po yan. Yung these at saka those ay mga plural nila. Si this kapag isa, si these kapag dalawa o marami. Si that kapag isa, si those pag madami. Gets na po? So, this is my car. Tingnan niyo po, ilan yung kotse? Isa lang. So, tinuturo niya yung kotse, this. E demonstrative pronoun po ito. Ang ginamit natin ay this. E, these are my cars. Cars, madami po. So, therefore, dapat madami din yung ating demonstrative pronoun. Hindi na siya this. These. Na po. Sumunod po, that. That is the ship. Ilan po yung pinag-uusapang ship? Isa. That. Tapos, pag madami silang ships, ay those. Isa pa po, pinagiwalay ko rin sila yung this at these, that at those. Yung this and this, ito pong dalawang to, yan po ang this and this ay ginagamit natin kapag malapit yung pinag-uusapan. Kapag near the speaker. Pag near the person, nagsasalita yung atin pong pinag-uusapan, ang ginagamit po natin pag isa, this. Pag madami, these. Ngayon po, kung malayo sa nagsasalita yung pinag-uusapan, magiging naman po ito na that and those. That kapag malayo, uh, kapag malayo na isa, those kapag malayo na two or more. Gets po ba? Okay. Next po, number three, interrogative pronouns. Ano naman po si interrogative pronouns? Uh, si interrogative pronouns from the word interrogate. Pag sinabi po natin interrogate, ibig sabihin po nito ay tanungin. O sir, ano po bang ibig sabihin ng tanungin? Ay, ito po yung mga WH questions. Sir, bakit WH questions? Kasi, nagsisimula sila sa W and H. O kaya, yung isa, yung H. No? Yung who, what, when, where, why, how, yan. Kapag po nagtatanong ka, you're asking questions, interrogative pronoun inyong ginagamit. Sir, bakit po naka-underline itong mga to? O mamaya, meron po tayong separate discussion sa mga yan, ha? Doon na po tayo sa interrogative pronouns. Sa interrogative pronouns po, meron po tayong what, where, when na example dito. Po, ang what, kapag tinatanong po natin, is yung bagay na pinag-uusapan. When, kapag ka uh, panahon. Where, saan yung bagay. Why, bakit nangyari isang bagay. How, papaano gagawin yung isang bagay. Na po. So, what is your name? Ano ang pangalan mo? So, ang what ang ginamit natin na interrogative pronoun. Isa pa po, kapag gumamit ka interrogative pronoun sa simula na yung sentence, automatic may question mark ka po sa dulo. Na? So, where are you going? So, saan ka pupunta? Question mark. When will he arrive? So, kailan daw siya darating? Question mark after. So, lahat po ng mga interrogative pronouns, kapag sila ay simula ng sentence, sila po ay ang sentence ay magkakaroon ng question mark sa kanyang dulo. Po. So, yan po yung interrogative pronouns. Next po, number 4. Ay, hindi pala number 4. O nga pala, nasabi ko po pala na i-explain ko pala yung interrogative pronouns na who, whose, at saka whom. So, pareho po silang nagtatanong ng sino. Pero, nag-iiba po ang kanilang paraan ng pagtatanong dun sa tanong na sino. So, paano po yun? Halimbawa, si who muna tayo. Sa example po natin, who will join me? Okay? Sino ang sasama sa akin? Yung who po dito, tinatanong niya yung subject. Pag sinabi ko pong subject, ang tinatanong niya, yung taong sasali sa kanya. Yung magiging subject ng pinag-uusapan, sino? So, that will be the who. Ang whom naman ay ginagamit po natin kapag po ito ay magiging object ng sentence. Halimbawa, you went with whom? Ang pinag-uusapan po dito is you. Ikaw. No? You went with whom? Pagkatapos yung magiging sagot dito, doon sa whom, yun po yung magiging object 
ng alin o in this case object of the preposition na po so ito po yung una yung who siya yung subject dito yung whom siya yung object at yung last po dito yung whose whose pencil is this ang madali lang pong definition dito kapag interrogative pronoun ay nagtatanong ng possession sino yung may-ari o di gagamitin mo ay whose hindi who kuha po halimbawa who owns this mali po yun whose lan lan na kung ang, katag ang katuglong niya is pencil na po so next po sa number ay explain ko na muna po isa pa pala na pala no? yung po sa part ng uh, who whom at saka whose na po ang pinag-uusapan po dyan again lahat po yan they answer the question na tao o kaya one na pinag-uusapan po ha Okay po. Next, number four. Relative pronoun. Sino naman si relative pronoun? Si relative pronoun from the word relate. Yan, relate. Nakaka-relate ka ba? O, oh, relative pronoun. So, si relate, relative pronoun, sis nakaka-relate siya, napaglilink-link niya yung mga bagay, na napag-uugnay niya. Kasi nakaka-relate niya siya, di ba? Kung nakaka-relate siya, ibig sabihin, it link one phrase or clause. So kapag ka po phrase ay hindi po tayo, hindi pa po yun complete sentence ha, ganun din sa clause. Na po. So ang mga example po niya tingnan niyo ha. Sir, but parang mga yung iba dito ay mga uh, interrogative pronouns din. Opo. Minsan po yung mga interrogative pronouns pwede sila maging relative pronoun depende po sa gamit. Okay po. So example po nito yung who, whom, that, which, whoever, whomever, whichever. Now, dun po sa mga um, nabanggit na po, um, meron po kasi tayong distinctness sa mga to. Example, yung whoever. Ano po kayo bahan ni who, whom, that, ay who, whom, tsaka which, dun kay whoever, whomever, tsaka whichever. Si who, si whom, at which, alam nyo po ang pinag-uusapan may commonality. Ibig sabihin po, yung sagot sa mga yan, okay, really, uh, medyo, medyo mas clear ka na, mas may idea ka kung sino yung pinag-uusapan. Ibig sabihin po niyan, yung who, whom, at saka which ay tao o kaya specific person or group of person na pinag-uusapan. Pero pag ginamit po yung whoever, whomever, tsaka whichever, kahit hindi tao, yun po ay pwede yung maging sagot sa pinag-uusapan. O, bigyan ko po kayo mas maliwanag na example para dyan. Halimbawa dito ha, The boy who helped us lives here. Tingnan niyo po may kama doon ha, tapos mayroon din siyang kama dito. No? The boy who helped us lives here. Napansin niyo po na kung tatanggalin ko to, naka-highlight at babasahin mo, The boy lives here. It is a complete sentence, di po ba? The boy, that's the subject. Lives here, that's the predicate. Ngayon, meron pong who help us na, idinig, na idinagdag dito. In this case, yung dinagdag dito, ito po ay nag-explain doon sa the boy. Sinong boy? Yung nag-help sa atin. So in this case, nilink po niya ng who yung help us doon sa word na boy. Doon sa noun na boy. Therefore, yung who po ay nag-link ng phrase or clause kaya tinatawag natin itong relative pronoun. Hindi po siya nagtatanong. Na po? Yun po yung difference. Saka po hindi siya nasa una ng sentence. Pansin niyo po. Okay. So, yung sumunod naman po. I will be coming, that is for sure. Yung I will be coming, kung tutusin po, pag nilagyan mo ng period dito, sentence na yan, di po ba? Complete thought na po yan. Pero, yung is for sure, ay ati pong dinagdag mula dun sa I will, I will be coming. Yung that dito ay naglink ng clause nang is for sure. Therefore, ito po ang that ay magiging relative pronoun. O baka sabihin nyo, bakit that, sir? ba diba? yan ay demonstrative pronoun. Sabi ko nga po kanina, depende sa gamit. Hindi niya man po tinuturo yung part na yun, di ba? ba? That is for sure. Naglink lang po siya. Marami po kasing gamit yung that dito. Now, balikan na natin yung unang-unang sentence na hinuli ko po, ha? Bakit ko hinuli? Hindi ho ba sinabi ko sa inyo yung who yung whom at which ay meron po tayong exact na pinag-uusapan. 
person or group of person. Medyo may idea po tayo kung sino. Pero sa whoever, whomever, at whichever, yan po ay walang exactness. Ibig sabihin, bahala na po kung sino man. O, tingnan natin example. Whoever passes here will be in danger. Kung sino man daw yung dadaan ay magiging ay mga nganib. Pag sinabi po natin dadaan, hindi po nang sinasabing tao lang. Pwedeng lalaki, pwedeng babae, pwedeng um, insekto, pwede rin namang hayop. Basta kung sino man, dito po, regardless ng gender, regardless of, um, kumbaga wala po siyang uniformity, wala siyang commonality. Ang commonality lang niya, niya lang is yung magpapas here. Pero ibig sabihin, kahit sino, kahit ano, basta dumaan doon, delikado. So, nawawala po doon yung groupings na tinatawag natin. Hindi mo alam kung group ba ng mga tao, group ba ng mga hayop, wala siya, undefined siya. So, whoever po yung ginagamit natin pagkaganon. At yun pong whoever ay isang relative pronoun example. Next po, number five. Ano naman po si number five? Si number five ay si indefinite pronoun. Ito, related do sa kanina whoever ha. Okay, dito po kay indefinite pronoun, mula siya sa word na definite or finite ba yung tawag dito? Okay, okay. sabi po natin na pag nilagyan natin ng in o preposition na in, ibig sabihin not, hindi. Indefinite, ibig sabihin hindi siya finite. Hindi siya sigurado, hindi siya eksakto. Indefinite means hindi eksakto yung isang bagay. Indefinite pronoun means hindi mo alam kung sino yung eksaktong bagay na pinag-uusapan. Para din siya kamukha ng uh, interrogative pronouns, pero po yung pinaka-focus niya dito ay yung pagiging niyang hindi ka-assure. Sa indefinite pro- sa kanina po kasi na pinag-uusapan natin, may idea ka kung sino. Pero sa indefinite pronoun, dito po, wala ka talagang idea kung sino. Okay? So, si indefinite pronoun it refers to identifiable. Na-identify mo naman. Pero hindi mo alam kung sino. Kasi hindi siya specific person or thing. So, ano po yung mga example niya? Any, another, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, nobody, none, one, some, somebody. Yan pong mga yan ay mga examples ni indefinite pronoun. Sa first group. Yan na, nilagay ko po first group. Ligyan natin ng one. First group po yan. Yung sumunod naman po, yung bot, few, many, others, several. Yan din po ay example ng indefinite pronoun. Lagay po natin ng group 2. At yung all, any, most, none, some, ay mga indefinite pronouns pa rin, group 3. O sir, kung pare-pareho naman pala sila mga indefinite pronouns, eh bakit mo pa sila pinaghiwahiwalay? Ang sagot po dito ay ganito. Yung pong number 1, lahat po ng number 1 na ito, yung another hanggang sa somebody, Yan po ay mga singular. Ginagamit po yan na indefinite pronoun para pag-usapan yung hindi ka sigurado pero alam mong isa. Kaya po singular. Sir Eddie po ba pagka ganyan, di ba para ba everything, di ba para madami? Opo, mukha silang madami pero naka-quantify sila bilang isang groupings. Kaya naging silang one. Na po. E paano naman po tong both, few, many, others saka several? Ito naman po yung mga tinatawag natin na plural. O, di po ba? Kaya mahalaga yung lesson natin kanina, yung pinakauna, para malaman pag singular ay isa, pag plural, two or more. So, gagamitin mo lang si both, few, many, others, at several pag two or more ang pinag-uusapan. Pero kapag isa lang ang pinag-uusapan, ay itong lahat ay pwede nyo pong gamitin. Pero syempre, pili lang kayo ha. Huwag kayo masyadong gagamit ng lahat. Na po. Pero pwede ka mamili sa mga yan. Na po. At ang third po, yung all, any, most, none, at some, ito po ay, kaya hiniwalay ko, pwede po silang singular, pwede rin silang plural. Depende sa gamit. Ah, sige po. So, para ma-explain ko po yan, ah, magbigay muna po tayo ng mga example pa dito. No po? Yung una po, yung sa singular. Everybody got lost. Okay? So, si everybody, ibig sabihin, bilang grupo, nawala sila. So, ito po ay singular. Yung gamit niya po, singular, isa lang. Yung few have returned, ito po ay madami. Few. 
Ibig sabihin, meron pang hindi pero definitely may number na two or more dito sa few. At yung last, all hope was lost. Kung papansin niyo po mabuti, naka past tense po to ha. Ibig sabihin ng past tense, nangyari na. All hope was lost. Kung titingnan niyo po, sir, bakit po hindi pwedeng all hope were lost? Okay po. Ang sagot po dito is ganito. Yung all po dito, ang gamit niya is singular. Kasi ang pinag-uusapan is the singleness ng hope o pag-asa. So since isa lang pong concept yung ating pinag-uusapan, naging po siyang singular. Nga po. Kung halimbawa po pinag-uusapan natin ay uh, iba't iba na mga, uh, na mga bagay at ginamit mo yung all, baka po pwede natin gawin siyang plural by that time. Okay po. Number 6. Yan, malapit-lapit na po tayo. Doon sa number 6. Si number 6 naman po ay ang ating reflexive pronoun. Si reflexive pronoun po is used when the subject and the object of a sentence are the same. Himself, herself, themselves, ourselves are few examples. Okay? So, sila po yung subject at object ay pareho. Sir, pwede bang maging pareho ang subject at object? O, tignan po natin ha. Kaya po siya tinawag na reflexive pronoun. Kasi po, may konti po itong reflection sa sarili. Po, example. He took himself to the hospital. Sino po, ay, ano ba yan? Uh, sino po yung ating uh, pinag-uusapan sa he took himself to the hospital? Di po ba he? Tapos, meron pa siyang himself. So, yung he na ating subject at himself na ating object ay pareho lang po ng pinag-uusapan iisang tao lang siya sarili niya o di iisang tao lang po yun parang me, myself, and I lang siya iisang tao lang po yung pinag-uusapan he at saka himself he took himself the hospital siya yung subject pero siya din yung object gets po ba? Iisang tao ang pinag-uusapan. Di po ba? Kaya reflexive pronoun. Kasi nagre-reflect sa self pa rin po niya. Another example. I taught myself to be strong. Subject is I. Ang ating pong object, myself. O, ikaw na nga yung subject, ikaw pa yung object. Therefore, reflexive pronoun yung myself po dito. Kuha po ba? No. So, kapag halimbawa nagbabounce bilang sa yung subject at saka yung object ay pareho lang na pinag-uusapan, reflexive pronoun po yung gamit nila. Either way, sa he, tsaka sa himself, sa I, at saka sa myself. Na po. At yung last po sa ating discussion ay si intensive pronoun. Paano naman po yung gamit ni intensive pronoun? Si intensive pronoun naman po ay kamukha lang ni reflexive pronoun. Pero, ang word is Intense. Sir, bakit intense? No? Parang jampong intense. No? So, intensive pronoun po ito kasi, oo, reflexive pronoun din ang gamit mo, pero naka-emphasize ka saan? Sa antecedent. Pag sinabi po nating antecedent, yung word bago. So, yung word na bago po si intensive pronoun, doon po siya naka-emphasize. Example, I myself was is was in disbelief. Tingnan niyo po ah, yung word na myself na isang pronoun, ano po yung antecedent niya? Di po ba I? So, nag meron na siyang I, meron pa siyang myself. So, naging intense lalo yung definition niya na siya talaga yun. Wala nang iba. So, this this become an intensive pronoun. Yung they themselves are to blame. Tingnan niyo po ha. Yung they, sila yun. Themselves, sila pa rin yun. Pero, naka-emphasize ang themselves doon sa una niyang word na din describe, which is they. Now, sir, para nakakalito yata yung reflexive at saka intensive. Ang pinaka-short lang po doon is ganito. Kapag ang ating pong pinag-uusapan ay reflexive, ito po, meron po tayo dito na verb in between. Yan o, took, thought. Kapag intensive po, 
wala po tayong word in between. Diretso magkatabi po sila. Yun po ang kaibahan ni reflexive at ni intensive. Okay. So, mag ano po tayo ha? Mag um, wrap up po tayo ng ating lesson. Lutin po natin. So, pinag-uusapan po natin is pronoun bilang noun substitute. At dito na pag-usapan natin na yung uh, pronoun ay pwede magkaroon ng person. First person, nagsasalita. Second person, nakikinig o kausap. Third person, yung pinag-uusapan. Numbers naman nagsasabi kung singular or plural. Singular, pag isa, pag two or more ay plural. Gender, nagsasabi kung masculine, feminine o neutral. Kapag ka masculine, yan, meron tayong mga pronouns dyan na he. Pag feminine, meron tayong she. Kapag neutral, okay, depende po doon. Pwede siya maging they, kung marami. No? Pero iniiwasan po natin na paggamit ng it kung tao ang pinag-uusapan. Na po? So, next. So, sa pronoun, meron po tayong pito na tinalakay. Yung one, personal pronoun. Two, demonstrative pronoun. Three, interrogative pronoun. Four, relative pronoun. Five, indefinite pronoun. Six, reflexive pronoun. Seven, intensive pronoun. So, bigyan po natin ulit ng mga um, short ano po sila, um, explanation. Si personal pronoun, ang pinag-uusapan po dito ay yung specific person or thing. Na po. So, gumagal po tayo ng mga persons. Yung first person, second person, tsaka third person. Pag po pinag-uusapan natin ay naging subject ng sentence, nagiging po siyang subjective personal pronoun. Pag si pronoun ay ginamit natin bilang object ng preposition, bilang object po ng ating verb, magiging po siyang objective personal pronoun. Ibig sabihin, tumatanggap siya indirect o direct uh, as an object. Direct or indirect object na po. Possessive pronoun naman, sinasabi nga lang kung sino ang may-ari. Mine, yours. Okay, yan po. So, number two, demonstrative pronoun. Ito po yung nagtuturo, demonstrate. This, that, those. Okay. So, ang difference po dito, kapag malapit sa speaker, this kapag singular. Pag marami, this. Pag malayo sa speaker, that. Pagka plural, those. So, yun po yung gamit ni demonstrative pronoun. So, this pag malapit at isa. This pag malayo ay malapit din pero madami. That pag malayo, isa. And those pag malayo at marami. So, para po maging madali, lagyan po natin ng, o yan, one, kapag this, pagka two or more, yan, kapag ka isa, at kapag ka two or more, yan. Ito po, malapit, close. Apo, pag sila po ay close, this and this. Pag sila naman po ay far sa speaker, yan po ay that and those. Next po, interrogative pronoun. Interrogative pronoun, they ask questions. Sila po yung mga WH questions. Na po, yung who, what, when, where, why, how. So, nasabi din po natin difference ng whom. Who at saka whose. Pag who, subject, ang kanyang purpose. Siya yung pinag-uusapan. Kapag ka whom, object lang siya. Kapag ka whose, pos uh, possession siya. Sino may ari. Para hindi po kayong malito, ang ginagawa ko dito para sa interrogative pronoun, iniisip ko yung ito sa mga personal pronoun din. Apo, pagka siya ay pinag-uusapan, siya yung pinaka-main na pinag-uusapan, ang ginagamit dito is who. Pagka siya yung tatanggap lamang na action, ginagamit doon is whom. At kapag siya ay nagsasabi ko sino may ari, yun po ay whose. Nakita niyo po? Pagdating po sa ating use ng um, interrogative pronoun. Interrogative po ito ha. Tinilagay ko lang dito. Pero dito example. Ito pong mga to ay babatay dun sa tatlong classification ni personal pronoun. Na po? Para hindi lang po kayo malito. Next po. Relative pronoun. Si relative pronoun naman po ay nagre-relate. Nagdudugtong. Ang pinaka keywords po natin dito or word natin is link. Nagli-link nagdudukot nagdidik nagdidikit o nagdudugtong ng word uh, ng phrase 
o kaya po ng ating uh, clause na po, relative. Tapos sabi ko na rin po sa inyo yung mga difference po ng mga um, whichever, yung mga ganun po, no? Next, indefinite pronoun. Pag indefinite pl- pronoun, meron tayong singular, meron tayong plural, at meron din po tayo ng both. Both singular o kaya both plural, depende sa gamit. Po. So, pag indefinite pronoun singular, katulad po ng um, everyone, any, everybody, anyone, uh, no one, ganyan. Singular po yun. Bakit singular? Kasi, isa lang sila. Eh, di ba sir, pagka everyone, madami yun. Pero po, nagmumukha silang isang grupo. Na po, kaya isa lang sila. Pero kapag ka po plural, two or more, halimbawa, both. Pag sinayin po natin both, dalawang bagay yun. Pag few, o ibig sabihin, marami pa rin po yun. Many, o lalo naman yung many, di po ba? So, yun po ay plural. Pero, may mga times na yung all, na pwede siya maging singular, pwede rin siya maging plural, depende sa gamit. O kaya yung some, ganyan. Next po, yung reflexive pronoun. Si reflexive pronoun, ang key po natin dito ay kapag yung dalawang pronoun, pronoun 1 at pronoun 2, meron po tayong in-between dito. Meron po tayong sa gitna nila. At pareho po yung ating pinag-uusapan. Yung pronoun sa una, siya din si pronoun sa pangalawa. At meron po tayong word in-between. Pero pagdating kay intensive pronoun, wala po tayo. Si pronoun at saka si pronoun 1, pronoun 2, sila po ay magkatabi. At wala pong word in between sa kanila. Bukod sa wala na in between sa word sa kanila, ini-intensify niya po yung gusto niya sabihin. Kaya tinawag siyang intensive pronoun. Okay? Thank you very much po for listening. At uh, ako po nagpapasalamat sa inyong suporta, sa pakikinig, kahit po na nagkaroon tayo ng mga aberya. Uh, again po, Ang ating mong quizling kay ibibigay mamayang 5 o'clock. Maraming pong salamat sa inyong pakinig. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home, stay safe. Ingat po!